欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博差点因粉丝不蔡徐坤后尘，这一次他要感激王阳不计较之恩。王一博作为顶流男星。虽然他的演技一直颇受争议，但是不能否认的是，王一博出演的不管是电视剧还是电影都获得不错的成绩，相较于其他顶流，算是很有实力的了。王一博在他最近主演的电视剧《追风者》里有着不俗的表现。这部电视剧能够开拍，其实跟王一博有着千丝万缕的关系。当初要是没有王一博的坚持与各方交涉，这部电视剧大概率是要胎死腹中的。不过，这部王一博倾注了大量心血的电视剧，却在最近被撕了他，他让他大吃一惊。当初这部电视剧播出后，反响很不错，主角王一博颇受大家赞赏，而男二王阳的表现更加出彩。这也让王阳拿到了“书圈天才”的称号。王阳在这部电视剧里的出彩表现，让剧组有了想让他和王一博一起去争取白玉兰男主角的想法。虽然王阳是配角，但是只要剧组说他是主角，谁还能说不是呢？不过这个事情还是得知会一下真正的主角王一博，毕竟他才是男一号。要是他不同意的话，剧组也只能作罢。不过剧组这边却搞出了一个骚操作，那就是告诉王一博会报名白玉兰男主角，而且已经把他的名字报了上去。王一博以为剧组只报了自己一个，因为自己就是男主角。对于这样的事情，王一博虽然知道自己资历还不是很够。但是能够上去竞争一番，甚至凭着这部剧的热度拿到提名，也不失为一件美事，自然也就没有拒绝的理由。没想到剧组转身就把王一博和王阳两个名字报了上去，结果王阳凭借着自己扎实的演技，直接拿到白玉兰男主角的提名，王一博则成了落榜生。这样的结局多少让人有些意难平。大家都知道王一博是主角，既然是要争男主角的奖项，把一个配角一起报上去，多少有点不厚道吧？而且把王阳和王一博一起报上去，正常都是选择王阳而不是王一博的。剧组的这个操作无疑是把王一博给献祭了，赤裸裸的背刺行为。这件事情让王一博的粉丝们知道了，大家义愤填膺。纷纷对剧组口诛笔伐，剧组本来就理亏，自然也就虚心接受大家的批评了。闷声发大财，反正只要能被提名，剧组不管怎么都是赚的，被骂几句不亏。眼看剧组迟迟不肯回应，王一博的粉丝们更加火大，不但把剧组骂得狗血淋头，还把被提名的王阳给骂得体无完肤。虽然王阳被提名了，但是这件事情跟他并无关系，只是剧组把名字一起报了上去，结果他就莫名挨骂了。真的是人在家中坐，锅从天上来。王一博眼看事态快要失控，赶紧让几个大粉丝们别乱带节奏，这个事情就让他这么过去了，以后合作的时候注意一点就好。几个大粉丝们自然愿意支持王一博的决定，但是其他粉丝却不干了。他们非要帮王一博讨个说法，一直喋喋不休的想要为王一博出头。大粉们赶紧发紧急声明，要求粉丝们克制自己，遵守粉丝守则，不要再追着剧组骂，更别对王阳人身攻击，否则将开除粉籍。此后将不再是王一博的粉丝。大部分粉丝看到这样的声明，都选择缄口不言。毕竟好不容易遇到一个值得自己喜欢的明星，要是被开除粉籍，说出去就很丢人。
不过还是有一些粉丝一直不依不饶的追着王阳骂，这件事情让王一博很头疼。但是好在王阳并不打算计较。这个事件对于王一博而言，固然是相当委屈的。他作为主演却被配角抢了风头，为剧组鞍前马后，却惨遭剧组背刺。粉丝们为他出头也是应该的。不过，粉丝们后来失控，开始无差别攻击的时候，事态已经朝着恶化的方向发展。那时候，上面已经注意到了这件事情。但凡王一博没有及时劝住粉丝，而是纵容他们继续闹事的话，必然会被严肃处理，甚至可能像曾经的顶流蔡徐坤那样，直接从顶流掉到了十八线开外，一直无法翻身。而王一博能够顺利度过此劫，跟王阳不予计较也是有很大的关系的。要是王阳当初没有选择不计较，而是据理力争，双方拉开架势对骂，那么这件事必然会失控，王一博也就很难收场了。由此可见，王一博平时的人际关系还算不错，不然肯定会被有心人抓住机会搞一波。就像当年的肖战那样，王一博，时代新星的璀璨绽放。王一博这个名字，近年来如同一股清新的风，横扫娱乐圈的各个领域，以其全面的才华、卓越的表现，成为了新一代青年偶像的代表。不仅在演艺事业上屡创佳绩，更是在公众形象上树立了积极向上的典范。他的故事。是对“全能艺人”这个词最生动的诠释。一，青春正好，形象多面。年仅二十六岁的王一博，正处于人生和事业的黄金时期。他以青春的活力和无限的潜力，展现出跨越时代的魅力。不同于许多艺人的单一形象定位，王一博的角色可塑性极强。从古装剧中的贵公子到现代剧的警察、军人，再到电竞高手、年代诗人，甚至是谍战特工，每一个角色都被他赋予了独特的灵魂，让人印象深刻。这种角色跨度不仅考验着演员的演技，更考验其对不同人物内心世界的深刻理解和表达能力。王一博不仅成功驾驭了这些角色。还将自己的个性巧妙融入其中，使得每个角色都独一无二，展现了他作为演员的深厚底蕴和不懈追求。二、艺术成就，口碑票房双赢。在影视领域，王一博的成就同样令人瞩目。他主演的电影不仅票房成绩喜人，更重要的是获得了业界和观众的一致好评。尤其是凭借《叶先生》一角荣获金鸡奖，这不仅是对他演技的高度认可，也是对他艺术追求的最好证明。而在电视剧方面，《追风者》的成功，更是为革命历史题材的正剧开辟了新的道路。他不仅在网络上引发热议，也在各大卫视取得了优异的收视率，实现了口碑与商业的双重丰收。进一步巩固了王一博在影视圈的地位。三，多才多艺，舞台上的王者。除了在影视界的闪耀，王一博在音乐与舞蹈方面的才华也同样令人赞叹。作为唱跳俱佳的舞台王者，他总能在舞台上用充满力量与美感的表演征服观众，每一次演出都是对艺术的极致追求。无论是动感十足的现代舞，还是深情款款的情歌演绎，他都能轻松驾驭，展现了一个全能艺人的风采。四，正能量的传递者。更为难能可贵的是，王一博始终保持着积极向上的公众形象，积极参与各类公益活动，用自己的影响力传播正能量。从奥运会上海站开幕式上的精彩表演，到成为集齐百年征程、冬奥会、亚运会、奥运会宣传的艺人，他的每一步都踏实地走在推广中国文化、传递时代精神的路上。这样的行为
，不仅让他个人的形象更加饱满，也为粉丝和社会树立了良好的榜样。王一博的崛起是时代的选择，也是个人努力的结果。在这个青黄不接、急需新鲜血液的时代背景下，他的出现无疑为娱乐圈注入了一股清流。也给予了年轻一代更多的信心与激励。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。